located on insect thorax. I'm not sure why any shadow to east thoracic segments bear a one pair of legs. Tell them that legs normally insect thorax it had especially adult insected. Immature air cotha bin no the way normally adult insected put the thoracic segment at Juracore Lake had been a bone. She leg gula hobe era actually mainly locomotory. Chorus of Mascani Petro legged Petro Taki to Hapa Taki. Is thoracic segment bear one pair of legs. A typical insect leg has the following parts. Insect antenna jerukum parts silo, kiki silo, insect antenna part gula. Escape pedicel and flagellum. Ekane legger, ergum, pasta part tagbe, fats tagbe. Potom the basal segment, chetakable bokoxa, the trochin trap, femur, tibia, tarsus. Coxa singular, plural holos coxi. Trochin trap, trochin trap, singular, plural, trochin trap. Femur, singular, femur, plural hobe, femura. Tibia, tibiae, and tarsus, tarsi. ताले आमदर इंसेक्टेड की की पार्ट थक बे लेगेर कॉक्सडा ट्रॉकेंटर फीमर टीबिया टर्सी कॉक्सडा ट्रॉकेंटर फीमर टीबिया टर्सी ये बंग स्ट्रोनोलॉजी उन्होंने एक बहुत बहुत स्ट्रोनोलॉजी मेंटेन करी पहले हम सेगमेंट वालों कॉक्स जब हम देखो दिस इज कॉक्सडा डी फर्स्ट पार्ट ऑफ लेग ये तो हम लोग थोड़ा � एक बार फीमर बड़ो नॉर्मल बड़ो पोषण का तार पर टीबिया तार पर टर्सस टर्सस एकला कॉक्सा ट्रॉपिकल टीबिया एकला सब सिंगल 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 सेगमेंट किंतु एक बार एक सब गुलाइ गुलाइ मिले टर्सस टर्सस से रोने कॉक्सा आते हैं हमने शिफ्ट लाइक टू डिटेल से जाओ कॉक्सा दी प्रोक्सिमल सेगमेंट एंड � Okay. ताले अम्रा आष्टी लेगेर पार्ट गुला कॉक्सा ट्रॉकेंटर फीमर टीबिया टर्सस ताले कॉक्सा होलो फास्ट फास्ट थोड़ा प्रोक्सिमल से प्रोक्सिमल बुझो प्रोक्सिमल होलो कासेर डिस्टल होलो दूरे एक दम बॉडी शायद एटैचमेंट है प्रोक्सिमल पार्ट पार्टेज जेटा थाक बे पोथुम सेगमेंट जेटा के कॉक्सा बोल बो Trochanter. Trochanter is the second segment of leg. It is usually very short. Normally short thake. Triangular, quadrangular. Tin kuna hote pare, char kuna hote pare. Segment in between coxa and femur. Coxa ebung femur er maskani chut tracta segment. Normally yakta thake. Kub real. Rarely duita hote pare. Tabe koda chit. Cheta kubi real. Normally yakta thake. Triangular hote pare, but quadrangular hote pare. Char kuna hote pare. Therefore, the most important part of leg is the femur. is the third segment of leg and the largest and strongest segment of leg. It is the strongest and strongest part. All the insects are the largest of femur. It is the largest of femur. The largest of leg. Then the tibia. The fourth part of leg, as a rule, the tibia of an insect is slender in comparison to the femur. Femur is फिमारो और एक शो में शुरू होए लंबा टे होए और एक शो में मोटा होए तो अभी फिमारे चाहिए तो मोटा मोटी ये टा शुरू but it generally is the largest sorry is at least as long as as long and often longer than the फिमार तो और एक शो में फिमारे चाहिए तो लंबा अथवा फिमारे मोटो लंबा होते हुए तके तो अभी narrower than the फिमार near the distal end there is generally a tibial spar डिस्टल अमरा आगे बोले सिर्फ प्रोक्सिमल एंड प्रोक्सिमल माने कासे गोड़ा एटैस्मेंट दी के जिकनी अरे ठहर लो टीबीआर शेष दी के तार माने जेदी के टार्सल से शेदी के नियर डी टार्सल सेगमेंट 
ঠিক আছে এরপরে টার্সাস দি টার্সাস সিঙ্গুলার প্লুরাল টার্সি ইজ দ্য মোস্ট ডিসটাল পার্ট অফ লেগ সবচেয়ে দূরের পার্ট এটা এটা ইট কনসিস্ট অফ এ সিরিজ অফ স্মল সেগমেন্ট এটা অনেকগুলো সেগমেন্টের সমষ্টি ভ্যারিয়িং ইন নাম্বার ওয়ান টু সিক্স সাধারণত এক থেকে ছয়টা ইনসেক্ট সাধারণত এক থেকে ছয়টা তবে নর্মাল কন্ডিশনে টিপিক্যালি ফাইভ ইন নাম্বার টিপিক্যাল ইনসেক্ট লেগে পাঁচটা টার্সাল সেগমেন্ট থাকে তবে এটা ভ্যারি করতে পারে একটা হতে পারে দুটো হতে পারে অনেক সময় থোড়া সিক্স ফার্স্ট ফার্স্ট পেয়ার অফ লেগে দুইটা থাকে সেকেন্ড পেয়ারে তিনটা থাকে থার্ড পেয়ারেও দুইটা থাকে মানে মানে ম্যাটা সেগ ম্যাটা থোড়া সিক্স সেগমেন্টে যে লেগ থাকে সেটাতে হয়তো বা তিনটা থাকতে পারে এরকম থাকতে পারে তবে নর্মাল কন্ডিশনে ইনসেক্টে সাধারণত এক পাঁচটা টার্সাল সেগমেন্ট থাকে দি টার্মিনাল সেগমেন্ট অফ দি টার্সাস ইজ নোন অ্যাজ প্যাডের মতো থাকে যার জন্য হাউস ফ্লাই কিন্তু সুন্দর স্মুথ সার্ভিস দিয়ে হাঁটতে পারে সব ইনসেক্ট কিন্তু স্মুথ সার্ভিস হাঁটতে পারে না যাদের প্যাড থাকে প্রি টার্সাস এ তাদের তারা হাঁটতে পারে তাহলে আমাদের ইনসেক্ট লেগের পাঁচটা অংশ প্রথম জোড়াতে যা যেরকম থাকে সেকেন্ড পেয়ারও তাই থাকে থার্ড পেয়ার অফ লেগেও তাই থাকে তবে ব্যতিক্রম থাকতে হতে পারে ইনসেক্ট টু ইনসেক্টে এটা ভেরিয়েশন হতে পারে সেগমেন্ট সংখ্যা বিশেষ করে টার্সাল সেগমেন্ট সংখ্যা কিন্তু পার্ট গুলা সবগুলাই থাকবে তবে সবগুলা পার্ট সব সময় এক রকম হবে না ভ্যারিয়েশন হবে সাইজ এর শেপে স্ট্রাকচারে ভিন্ন রকম হবে অনেক সময় অনেক লেগে হেয়ারের মতো থাকবে অনেকে থাকবে স্পারের মতো বিভিন্ন রকমের স্ট্রাকচার থাকতে পারে এই কারণে ইনসেক্টের লেগেরও অ্যান্টেনার মতো অনেক ভেরিয়েশন দেখা যায় ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনসেক্ট লেগস যেটা ইনসেক্টের তার চলাচল তার বিহেভিয়ারের উপরে এটা নির্ভর করে এটা নর্মালি সাত ধরনার ইনসেক্ট লেগ আছে প্রথম যেটা আমরা বলবো ওয়াকিং টাইপ লেগ অ্যাম্বুলেটরি হ্যাঁ অ্যান্টোমোলজিক্যাল টার্ন বা জুলজিক্যাল টার্ন অ্যাম্বুলেটরি টাইপ অফ লেগস এটা কি হাঁটার উপযোগী লেগ দিস লেগস আর ইলংগেটেড অ্যান্ড স্প্লেন্ডার লম্বা হবে একটু সরু হবে অ্যান্ড আর ডিজাইন্ড ফর ওয়াকিং নর্মাল হাঁটা চলা করার জন্য যে সমস্ত ইনসেক্ট হেঁটে হেঁটে চলে তাদের লেগ পিঁপড়ার লেগ নিশ্চয়ই এরকম হবে ওরা হেঁটেই চলে দৌড়ায় না কিন্তু কিছু কিছু আছে দৌড়ায় নর্মালি দৌড়ায় দৌড়ায় যায় সেগুলো কিন্তু রানিং টাইপ হ্যাঁ লে তাহলে আমরা নর্মাল যে হাঁটা হাঁটার জন্য যে সমস্ত ইনসেক্ট তাদের লেগকে আমরা বলবো ওয়াকিং টাইপ লেগ লেগ হ্যাজ ক্ল অ্যাট দ্য এন্ড এটা হাউস ফ্লাইয়ের লেগে সাধারণত আমরা এরকম দেখি এটা আগার দিকে ক্লর মতো থাকে কাটার মতো থাকে at the end and bearing several soft cushion pad eta ragate erokom normally ei ekhane chotto pad er moto thake cushion pad that enable to stick to the smooth surface jeta ei insect ke smooth surface er sathe atkay rakhte sahajjo kore jokhon hate ba jokhon tumi hat kono kichur sathe dhoro she atkay dhore rakhe কারণ ওই কুশন লাইক প্যাড লাইক স্ট্রাকচার থেকে এক রকমের ছোট ছোট মাইক্রোস্কোপিক হেয়ার থাকে যেখান থেকে স্টিকি সিক্রেশন হয় ওটাকে ওই সার্ফেসটার সাথে ইনসেক্টকে আটকায় রাখতে সাহায্য করে যেটা লেগস অফ হাউস ফ্লাই হাউস ফ্লাই লেগে সাধারণত এরকম দেখা যায় এই টাইপটাকে আমরা বলবাম লং বলবো নর্মাল ওয়াকিং অর অ্যাম্বুলেটরি লেগস এরপরে সেকেন্ড টাইপ কার্সারিয়াল কার্সারিয়াল টাইপ লেগস অর রানিং টাইপ এরা নর্মালি কিন্তু হেঁটে দেবে ককরোস দেখবা নর্মালি কিন্তু এরা হেঁটে যায় না দৌড়াতে থাকে দৌড়াদৌড়ি করে দিস লেগস আর মডিফাইড ফর রানিং অনেকটাই ওয়াকিং টাইপ কিন্তু এরা একটু এদের ফিমারটা একটু মোটা হয় শক্ত হয় এরা দৌড়াদৌড়ি করে দে হ্যাভ লং 
অ্যাম্বুলেটরি লেগ বা ওয়াকিং টাইপ লেগের সাথে অনেক রানিং টাইপের লেগের অনেকটাই মিল থাকি তবে এরা দোড়াই দোড়াই বেশি একটু ডিফারেন্ট আছে আচ্ছা এরপরে সালটেটোরিয়ালি সালটেটোরিয়াল লেগস অর জাম্পিং টাইপ এদের লেগটা জাম্প করার জন্য এরা নর্মালি এই বিশেষ করে সব ইনসেক্টই কিন্তু হাঁটাহাটি করতে পারে কারণ তিন জোড়া পায় কিন্তু একরকম নর্মালি সালটাটোরিয়াল টাইপের লেগস গুলা ইনসেক্টের হাইন্ড লেগটা মডিফাইড হয় হয়ে এরা জাম্প দেওয়ার জন্য এই সমস্ত ইনসেক্ট দেখবার ধরতে গেলে লাভ দিয়ে লাভ দিয়ে দৌড় মারে গ্রাস হপার গ্রাস হপার ধরেছো নাকি কখনো দেখেছো ধরতে গেলে দৌড় দেয় তারপরে এক রকমের আছে লিপ হপার হপার গুলা সব ধরতে গেলেই লাভ দিয়ে দৌড় মার লাভ দিয়ে লাভ দেয় আর কি সেই সমস্ত ইনসেক্টের হাইন্ড লেগটা মডিফাইড হবে জাম্পিং টাইপ হ্যাঁ এনলার্স হাইন্ড লেগ Adapted for jumping. These legs are characterized by an elongated femur and tibia. Again, femur and tibia are very long. Femur is strong and muscled. The legs of the grasshopper are hind legs. Hind legs are written. Cricket, grasshopper, catydids, hoppers. They are all hind leg jumping type. তাহলে এখানে স্পেশালি হাইন্ড লেগের ফিমারটা এত লার্জ এত মাসেল থাকে এরা জাম্প দেওয়ার জন্য উপযোগী এটা কিন্তু স্পেশালি হাইন্ড লেগ ফোর লেগ গুলা কিন্তু এদের ওয়াকিং টাইপ এগুলো ফোর লেগ ওয়াকিং টাইপ নর্মাল লেগ নর্মাল লেগ যেটাকে আমরা বলি অ্যাম্বুলেটরি বা ওয়াকিং টাইপ লেগ তাহলে এরা নর্মালি হেঁটে চলে কিন্তু হাইন্ড লেগ দিয়ে এরা জাম্প করে তাহলে জাম্প জাম্পিং টাইপ লেগ যখন আমরা বলবো তখন কিন্তু এটা হাইন্ড লেগ অফ গ্রাস হপার ক্রিকেট ক্যাটিড তারপরে হপার্স লিপ হপার প্ল্যান্ট হপার এদের সবারই জাম্পিং টাইপ হাইন্ড লেগ ঠিক আছে তাহলে আমরা পড়লাম অ্যাম্বুলেটরি তারপরে কার্সোরিয়াল অ্যান্ড দেন সালটাটোরিয়াল লেগস তোমরা এই দুটো টান কি তো অনেক সময় জাম্পিং টাইপ লেগসও পরীক্ষা দিয়ে দেয় অনেক সময় সালটাটোরিয়াল ডেসক্রাইব অথবা টিকাতেও আসতে পারে বা এরকম উল্লেখ করে দিতে সালটাটোরিয়াল লেগস হ্যাঁ তখন তোমাকে এক্সাম্পল দিতে হবে ছবি আঁকতে হবে তার কোথায় আছে কি ধরনের কোথায় এনলার্জমেন্ট হচ্ছে কোথায় মডিফিকেশন হচ্ছে এটা বলতে হবে দেন ফসোরিয়াল টাইপ লেগ হ্যাঁ মনির কিছু বলতে চাচ্ছ হ্যালো কেন ফসোরিয়াল টাইপ লেগস পাওয়ারফুল স্পেড লাইক ফোর লেগস অ্যাডাপ্টেড ফর ডিগিং এটা আসলে এদের যেমন জাম্পিং এর জন্য হাইন্ড লেগটা অ্যাডাপ্টেড কিন্তু ডিগিং এর জন্য সব সময় ফোর লেগটা মডিফাইড হবে ফোর লেগটা পাওয়ারফুল স্পেড লাইক কুদালের মতো হ্যাঁ ফর ফোর লেগস অ্যাডাপ্টেড ফর ডিগিং অ্যান্ড র্যাপিং বরোয়িং সিদ্ধ করার জন্য হ্যাঁ এটা এই ধরনের লেগে মডিফিকেশন দেখা যায় যে সমস্ত ইনসেক্ট সাধারণত মাটির ভিতরে থাকে তাদের সাধারণত ফোর লেগ গুলা এরকম হয় দেখো কিরকম এই লেগটা মডিফাইড হয়েছে হয়ে এখানে কোদালের মতো যে এটা সাধারণত টিবিয়াটা একদম স্পেড কোদালের মতো হবে যেটা দিয়ে ও এবং টার টার্সাল সেগমেন্ট গুলাও অনেকটা মাটি খোঁড়ার মতো স্ট্রাকচার থাকবে এইরকম স্ট্রাক এইরকম লেগকে আমরা বলবো সাধারণত ডিগিং টাইপ বা ফসোরিয়াল টাইপ লেগ তাহলে এক্সাম্পল হিসাবে গ্রাউন্ড ডুয়েলিং ইনসেক্টস মোল ক্রিকেট এটাকে মোল ক্রিকেট বলে চুঙ্গি পোকা বলে হ্যাঁ মোল ক্রিকেট তার ফোর লেগ এর হাইন্ড লেগ কি টাইপ হবে বলো তো কেউ আন্দাজ করতে পারতো হাইন্ড লেগটা কি হবে যে পোকা জাম্প করে যে পোকা গুলাই জাম্প করে তাদের হাইন্ড লেগ কিন্তু জাম্পিং টাইপ এই পোকাটা ধরতে যায় দেখো জাম্প করে এটা হাই হাইন্ড লেগ তাহলে যদি তুমি ফসোরিয়ালের উদাহরণ দাও যে লেগস অফ মোল ক্রিকেট তাহলে কি ঠিক হবে কারণ ওর হাইন্ড লেগ কিন্তু জাম্পিং টাইপ মিড লেগটা ওয়াকিং টাইপ আর ফোর লেগটা হলো ডিগিং টাইপ সুতরাং ফসোরিয়াল বললে তোমাকে ফোর লেগস অফ মোল ক্রিকেট বলতে হবে নাইলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে হ্যাঁ তারপরে ফসোরিয়ালের আগে আমরা সালটাটোরিয়াল যেটা বললাম জাম্পিং লেগ এটা বললাম হাইন্ড লেগ অফ গ্রাস হপার এটা বলতে হবে নাইলে কিন্তু হাইন্ড লেগ অফ মোল ক্রিকেট বলতে হবে নাইলে ভুল হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে ফসোরিয়াল বা ডিগিং টাইপ লেগ এখানে টিবিয়াটা মডিফাইড হয়ে সোভেল বা স্পেডের মতো স্ট্রাকচার হবে এটা মাটি মাটি খোঁড়ার কাজে ব্যবহার করবে 
এরপরে আসো ন্যাটাটোরিয়াল ন্যাটাটোরিয়াল অর সুইমিং টাইপ লেগস হ্যাঁ এটা ন্যাটাটোরিয়াল বা সুইমিং টাইপ লেগস ফ্লাটেন্ড ফ্রিজড ফ্রিজড মানে ঝালুর করা মানে লম্বা লম্বা হেয়ার দিয়ে একদম দুপাশ পায়ের দুই পাশে এরকম ঝালোরের মতো আমরা অনেক সময় পাখা হাত পাখা দেখেছো কিনার দিয়ে মেয়েরা ডিজাইন করে যে পাখা কাপড় দিয়ে ঝালোর দিয়ে দেয় এরকম ঝালোরের মতো হয় যার জন্য এটা সুইমিং এর জন্য এটা রোয়িং এর জন্য সাধারণত খুব কাজে দেয় এই এগুলা কিছুই না অনেকগুলো হেয়ার লম্বা লম্বা হেয়ার থাকে প্লাটেন ফ্রিজ লেগস অফ অ্যাকোয়াটিক লেগ এই সুইমিং টাইপ লেগ কাদের হবে যারা নাকি পানিতে থাকে তাদের পানিতে সাঁতার কাটার জন্য এই লেগুলা থাকবে সাধারণত নর্মালি হাইন লেগটা অবশ্যই সুইমিং হবে অনেক সময় অনেক ইনসেক্টের ফোর লেগ মিড লেগ সবই সুইমিং টাইপ হয় তবে হাইন লেগ অবশ্যই অবশ্যই সুইমিং হতে হবে নাহলে পানির মধ্যে সে সাঁতার কাটতে পারবে না তাহলে প্লাটেন ফ্রিজ লেগস অফ অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট মডিফাইড ফর সুইমিং দিস লেগস হ্যাভ লং সিটি সিটা সিঙ্গুলার সিটি প্লুরাল অনেকগুলো সিটা হেয়ার যেগুলো অন দ্য টার্সি সার্ভ অ্যাজ ওটস ফর প্যাডেলিং অর সুইমিং এগুলা দিয়ে সাধারণত তারা মাঝি যেমন দাঁড় ইয়ে নৌকা বাই বইটা দিয়ে ওরকম বইটার মতো কাজ করে যার জন্য তারা সুইমিং করতে পারে এরকম লেগুলো আমরা কোথায় দেখবো অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্টে থাকবো অ্যাকোয়াটিক বিটেলস তারপরে বাগস জয়েন্ট ওয়াটার বাগ জয়েন্ট ওয়াটার বাগ যেটা পানির মধ্যে থাকে ওয়াটার বাগ ওটাতেও সাধারণত এরকম লেগস থাকে এবং অ্যাকোয়াটিক বিটেল যেটা পানির মধ্যে যে সমস্ত বিটেল থাকে ওয়াটার বোটম্যান ওয়াটার বাঘগুলো অনেক বাঘ আছে যেগুলো হচ্ছে হাইন লেগটা মডিফাইড হবে সুইমিং পারপাস বা ন্যাটাটোরিয়াল কি হবে এটার হ্যাঁ অবশ্যই পানির মধ্যে যে সমস্ত ইনসেক্ট আছে সবাই হাইন লেগ গুলা সুইমিং টাইপ হবেই এটা এক্সাম্পল হিসাবে তোমরা হাইন লেগ লিখলে কোনো অসুবিধা নাই আর মিড লেগটা কনফার্ম হয়ে দিতে হবে যে তার মিড লেগটা কি ইয়ে আছে কিনা সুইমিং আছে কিনা বা ফোর লেগটা সুইমিং আছে কিনা অনেক সময় অনেক ইনসেক্টে নর্মালও হতে পারে মাটির মধ্যে থাকে মাটি খুঁড়ার কাজে হাইন লেগ দিয়ে সিদ্ধ করলে তো পেছনের দিকে তার যাইতো সে তো যাবে সামনে তাই না ফোর লেগ এটা তোমাদের সাধারণ কমন সেন্স থেকে কিন্তু বোঝা যায় যে কোনটা কি হবে তবে পানির মধ্যে অনেক সময় সবগুলা লেগে কিন্তু তোমার সুইমিং হতে পারে দেখবা অনেক ইনসেক্ট ধরে ধরে দেখবা সবগুলাই আছে আবার কারো কারো আবার ফোর লেগ বিড লেগ সুইমিং নাই প্রয়োজন হয় না অত বেশি তারা সুইম করে না হয়তো বা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে র্যাপচোরিয়াল টাইপ আর এ পি টিও আর আই এ এল র্যাপটোরিয়াল টাইপ অর প্রেইং টাইপ শিকারি পোকা শিকারি শিকার ধরার জন্য যে লেগটা ব্যবহার করে সেই ধরনের লেগুলোকে আমরা বলি র্যাপচোরিয়াল বা প্রেইং লং স্টাউট লেগস এটা লম্বা হবে লেগটা এবং খুব শক্ত স্টাউট মানে শক্ত কারণ ও তো আর একটা পোকা জীবন্ত পোকাকে ধরবে ওই ওর যদি পাটা যদি নড়বড়ে হয় তাহলে তো ওই জীবন্ত পোকাটা ওই পাটা ছিঁড়ে নিয়েই চলে যেতে পারবে এই জন্য এই পাটা কিন্তু বেশ শক্ত লেগটা তাই না লং স্টাউট লেগস ডিজাইন ফর গ্রাসপিং কোন পোকাকে অথবা ক্যাচিং প্রে জীবন্ত পোকাকে বা মৃত যাই হোক যেটাকে গ্রাস করার জন্য সাধারণত এই লেগটা ব্যবহার করে থাকে এই লেগটা বেশ লম্বা হয় বিশেষ করে এই লেগের স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো ককজাটা স্পেশালি ভেরি লং এটা হলো ককজা দেখো এই ককজাটা কত বড় টকেনটার ছোট্ট আর ফিমার এরকম ককজাতেও কাটা আছে ফিমার টিবি আর সব কাটা থাকবে কারণ কি বলো তো যদি স্মুথ হতো তাহলে এখানে যে প্রেটা ধরতো প্রেটা চোট ফসকায় চলে যেত তাই না প্রেটা কাটা থাকলে যেতে পারে না এখানে এর ভিতরে এখানে আটকায় ফেলে এই যে এই জায়গাটা আটকায় ফেলে প্রে যার জন্য এটা কাটা স্পাইন থাকবে এটা ফিমার টিবিয়া এগুলোতে প্রচুর স্পাইন থাকবে এবং পাটা কিন্তু বেশ স্ট্রং হবে যদিও লম্বা কিন্তু স্ট্রং এটা প্রেইং ম্যান্টিড প্রেইং ম্যান্টিড একটা পোকা আছে হম অ্যাম্বুস বাঘ জায়েন্ট ওয়াটার বাঘ এই জায়েন্ট ওয়াটার বাঘ যে তার কিন্তু ফোর লেগটা গ্রাসপিং টাইপ হাইন লেগটা কি হবে বলতো 
চলাচল করতে তার লেগের দরকার সুইমিং সুতরাং হাইন লেকটা অবশ্যই পানির মধ্যে যে সমস্ত ইনসেক্ট সুইমিং হবে কিন্তু ফোর লেকটা কিন্তু নাও হইতে পারে আবার হইতেও পারে কারো কারো সেটা তুমি কনফার্ম হয়ে বলতে হবে আর সুইমিং টাইপের লেক যদি তুমি এক্সাম্পল হিসেবে হাইন লেক দাও তাহলে কোন নিশ্চিত যেমন আমি ওয়াটার জায়েন্ট ওয়াটার বাগের কথা বলেছি এটা ফোর লেগ টা গ্রাসপিং টাইপ আচ্ছা ওয়াটার স্করপিয়ন এটাও ফোর লেগ গ্রাসপিং ওয়াটার স্করপিয়ন যেটা এটাও হাইন লেগ সুইমিং হবে অবশ্যই ঠিক আছে ক্লিনজিং টাইপ এটার ভিতরে চুল দিয়ে আটকিয়ে চুল বেশ ক্লিনস করে ঝুলে থাকতে পারে তারা সো দ্যাট ইট মে বেটার ক্লিনস টু দা হেয়ার অব ইটস হোস্ট মাথায় যে চুল থাকে আমাদের হিউম্যান লাউস সেই উকুন কিন্তু এটা এরা কিন্তু চুলের ভিতরে শুশুর করে চলে যায় এক মাথা থেকে এই এই আংটার ভিতরে এখানে চুলটাকে আটকায় দিয়ে লম্বা সব খুব দ্রুত একখান থেকে আরেকখানে চলে যায় তখন তখন অন্যান্য পা গুলা তার ব্যবহার করতে হয় না এরকম লেগ গুলাকে আমরা বলবো ক্লিনজিং টাইপ লেগ তাহলে এদের নর্মালি এদের সবগুলা লেগই সাধারণত এরকম হয়ে থাকে ফোর লেগ হাইন লেগ সব এগুলা সাধারণত ক্লিনজিং টাইপ হয়ে থাকে সার্ভ चूल मध्य झूले क्लिनजिंग टाइप लेग एर पर झुड़ी थे साधारण हाइन लेक गई झुड़ी थे मध्य भरे भरे रखे एकदम भरे रखे अब अनेक काटार मत स्ट्राचार थी टीबिया पोलें कम आगार दिखे एकदम लेगे शेषर दिखे एक स्ट्राचार थे जेटा के पिंचार बोले वक्स अनेक समय बडी ते कौ जो मान मोम जमे जाए মোমটাকে ক্লিন করার জন্য এই আগা দিয়ে তারা একরকম স্ট্রাকচার থাকে ক্লিনজিং ক্লিনজিং না ক্লিয়ারিং অ্যাপারাটাস বা পিনচার পিনচার টাইপের একটা স্ট্রাকচার থাকে যেটাকে হেভি ওয়াক্স পিনচার বলে এই টাইপের লেগ সাধারণত হানিবির হাইন লেগ হাইন লেগ ফোর লেগ ইয়েতে থাকে না হাইন লেগ থাকে এখানে একটা বড় টিবিয়া এটা টিবিয়া টিবিয়াটার ভিতরে এখানে একটা বড় ওপেনিং থাকে হ্যাঁ এর ভিতরে ফাঁপা ফাঁপা জায়গা এর ভিতরে পোলেন গুলাকে নিয়ে আসে 
বলেন গোল গোল করে মুখ দিয়ে অনেক সময় পা পা থেকে ওরা মুখ দিয়ে এখানে যে পলেন গুলা জমছে এগুলাকে আস্তে আস্তে গোল করে ফেলবে গোল করে একটা ছোট্ট বলের মতো তৈরি করে বল করে এই জড়ির ভিতরে এই পালেন পলেন বাস্কিট থাকে এটার মধ্যে করে নিয়ে আসে নিয়ে এসে তারা চাকে নিয়ে আসে মৌচাকে নিয়ে আসে যখন তখন অন্য হানিবি গুলা এসে এগুলাকে থেকে বের করে নিয়ে যায় আবার জায়গা মতো রাখে এই টাইপের লেগ গুলাকে আমরা বলি করবিকুলের টাইপ বা পলেন কেরিং টাইপ লেগস তাহলে আমরা এটা মোটামুটি লেগের আমরা এই টাইপ গুলা জানলাম এখন আমরা তাহলে লেগের আমরা মোট আটটা টাইপ প্রথম নর্মাল ওয়াকিং টাইপ তারপর রানিং টাইপ তারপরে ডিগিং জাম্পিং টাইপ তারপর ডিগিং টাইপ প্রেইং টাইপ তারপরে সুইমিং টাইপ তারপর ক্লিনজিং টাইপ আর পোলেন ক্যারিং টাইপ তাই না এগুলো আমরা টার্ন গুলা অ্যাম্বুলেটরি লেগ তারপরে সালটেটোরিয়াল টাইপ তারপরে না সালটেটোরিয়াল সরি কার্সোরিয়াল রানিং টাইপ যেটা কার্সোরিয়াল তারপরে সালটাটোরিয়াল জাম্পিং টাইপ এরপরে ফসোরিয়াল বা ডিগিং টাইপ এরপরে ন্যাটাটোরিয়াল বা সুইমিং টাইপ তারপরে র্যাপটোরিয়াল টাইপ ক্লিনজিং টাইপ দেন কর্বিকুলের টাইপ এই আটটা টাইপ আছে লেগে অনেক সময় হয় অ্যান্টেনা টাইপ নাহলে লেগের টাইপ আসে পরীক্ষাতে সবসময় বা বলবে যে কর্বিকুলের টাইপ লেগটা এক্সপ্লেন করো হুম ড্র করো লেভেল করো তখন কোথায় দেখা যায় এগুলো তোমাদের শিখতে হবে ঠিক আছে এখন ফাংশনস অফ ইনসেক্ট লেগ ইনসেক্ট লেগের ফাংশনস কি কাজ করে লেগস প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট ডিফেন্সিপ রোল নট অনলি ইন পারমিটিং স্কেপ বাই রানিং জাম্পিং এগুলো ছাড়াও তারা ডিফেন্স ডিফেন্স রোল প্লে করে হ্যাঁ তারা অনেক সময় কিকিং করে স্ল্যাশিং করে পা দিয়ে লাথি মারে স্ল্যাশ দেয় বা কিক করে এটা এটা করে থাকি দি স্পাইন্স অন দ্য লেগস অফ মেনি ইনসেক্ট হোয়েন ইউজড ইন ডিফেন্স ইফেক্টিভ প্রিডেশন অ্যান্ড ক্যান ইনফ্লেক্ট কনসিডারেবল ড্যামেজ অনেক সময় এরা মানে এই পা দিয়ে অনেক সময় ডিফেন্সিভ ম্যাকানিজম করে অন্য যে পিডেটর থাকে তাকে অনেক ক্ষতি করে মানে তাকে ড্যামেজ করে দেয় কাটা থাকে ইত্যাদি থাকে এগুলো দিয়ে ইনসেক্ট সাস অ্যাস স্টিং বাগ অ্যান্ড ট্রি হপার্স ডেলিভার পাওয়ারফুল কিকস অ্যাট প্যারাসিটয়েড প্যারাসিটয়েড যখন আসে তাদের উপরে ছোট ছোট পোকা তো এগুলো আসে তখন তারা পিডেটর অ্যাটেম মানে তখন তারা এই পা দিয়ে কিক করে লাথি মারে তখন পিডেটর আর তাদের কাছে এসে ডিম পাড়তে পারে না বা তাদের ক্ষতি করতে পারে না আচ্ছা অল লেগস আর ইকুইপড উইথ অ্যান এক্সটেন্সিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ সেন্সরি স্ট্রাকচার and that allow the insect to feel hear taste providing insect with the in, initial assessment of the environment lege onek sensory hair thaki ha ei hair gula diye tara feel korte pare mechano receptor thake chemo receptor o thake ekhane hair thake taste taste er jonno shader jonno kichu kichu chemo receptor ekhane thake jar jonno tara eta diye environment er environment samjhe bujhte pare detect korte pare লেগস অলসো ক্যান বি ইউজ টু প্রডিউস সাউন্ড অনেক সময় বিশেষ করে যেমন গ্রাস হপার গ্রাস হপারের লেগের ভিতরে সাউন্ড প্রডিউসিং অর্গান থাকে হ্যাঁ টিপ বেনাল অর্গান থাকে যাক দিয়ে তারা একটা আরেকটা আরেকটার সাথে কমিউনিকেট করতে পারে সাউন্ড প্রডিউস করে টু মেনটেন হাইজিন ইনসেক্ট স্পেন্ড কনসিডারেবল টাইম ফর গ্রুমিং দেয়ার বডি যেমন হানি বিতে বললাম সব সময় তারা ওয়াক্সটাকে ক্লিন করার জন্য ওয়াক্স মিনচার আছে ওরকম বেশিরভাগ ইনসেক্টই অলওয়েজ বিজি থাকে খাবার সংগ্রহে অথবা বডি ক্লিন করার এই ক্লিন করার জন্য মেনলি তারা লেগ দিয়ে সাধারণত করে থাকে ইনসেক্ট দি হাইন্ড লেগ অফ হানি বি ইজ স্পেশালি মডিফাইড টু গ্যাদার পলেন পলেন সংগ্রহ করার জন্য হানি বি তার হাইন্ড লেগ পা ব্যবহার করে লেগস অফেন আর ইউজ টু হোল্ড অন টু অবজেক্ট কোনো অবজেক্টকে ধরে রাখার জন্য বিশেষ করে প্রেইন ম্যান টিট বা গ্রাসপিং এর জন্য এই সমস্ত লেগুলো থাকে যারা তারা লেগ দিয়ে সাধারণত ধরার কাজে এমনি নর্মাল নর্মাল লেগ দিয়েও তারা গ্রাসপিং এর কাজ করে ফ্লাইস দ্যাট ফিড অন ব্লাড অফ বার্স টিপিক্যালি হ্যাভ এ থাম লাইক নব অ্যাট দ্য বেজ অফ ইস দেয়ার টেলন লাইক ক্লো অনেক সময় আগার দিকে টার্সাল সেগমেন্টে প্রি টার্সাস ক্লোর মতো থাকে যেটা দিয়ে তারা ওই ব্লাডটাকে খাওয়ার জন্য ওটা দিয়ে ওটা থাকে ওটা ছিদ্র করে ফুটায় দেয় দিলে ওখান থেকে রক্ত আসে তখন ওই রক্তটা তারা নিতে পারে এই অনেক মাসিতে এরকম দেখা যায় 
configurations of pattern and color of legs play a role in camouflage, mimicry, and courtship. Onik shumai paye mane vivino rokho me leg leg diye legit vivino camouflage kore mimicry kore. Stark sath tori kore jadjono tadirke mane guste confused hoye jai. Onno kono predator tadirke predate korte pare na. Erokom leg onik shumai erokom defensive mechanism kore thaki. তাহলে আরো যদি তোমাদের কিছু মনে হয় লেগের বৈশিষ্ট্য সেগুলো লিখবা এটাই আমাদের লেগের লেগ সম্বন্ধে তোমাদের পড়া তাহলে লেগ কাকে লেগের লেগটা ডেফিনিশনটা পড়বা এরপর এটার পার্টসগুলো কি আছে প্রত্যেকটা পার্টস ড্রয়িং লেভেলিং শিখতে হবে কক্সা ট্রক এটা একটা টিপিক্যাল লেগ একে তার পার্টগুলো দেখাতে হতে পারে অনেক সময় থাকতে পারে এবং প্রত্যেকটা একটু করে বর্ণনা করবে এরপর ডিফারেন্ট টাইপস অফ লেগস এন্ড ফাংশনস অফ ইনসেক্ট লেগ এটাই আমরা আজকে আমাদের পড়া সুতরাং আমাদের আমাদের তো সময় তো এখনো প্রায় পনেরো মিনিটের মতো আছে তাই না তাহলে কি আমরা আর একটু তোমরা কি আমরা কি আর একটু রিভিউ করব সামনে গত ক্লাস গুলা কর্বিকুলেট হলো পোলেন ক্যারিং টাইপ লেগ পোলেন ক্যারিং টাইপ লেগ যেটা নাকি পোলেন ক্যারি করার জন্য ব্যবহার করি এখানে দেখো পোলেন ক্যারিং টাইপ কোথায় আসলো আবার হ্যাঁ কর্বিকুলেট টাইপ লেগ দেখো অন দা হাইন লেগ দেয়ার আর এটা হানিবির হাইন লেগ হ্যাঁ হানিবিতে হাইন লেগে সাধ হানিবি বা ওয়াস্পে সাধারণত থাকে বাম্বল বিতে থাকে এতে হাইন লেগটা মডিফাইড হবে স্পেশালি এতে টিবিয়াটা পোলেন বাস্কেট থাকবে একটা স্ট্রাকচার এছাড়া টারসাস এবং আরো অনেক অনেক যেখানে অনেকগুলা টিবিয়াতেও কমের মতো চিরনির মতো দাঁত 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 বা হেয়ার শক্ত হেয়ার সিটা যেটাকে বলে থাকে যেটা নাকি চিরনির পোলেনের ফুলের মধ্যে যদি এই পাটা যে হাঁটাহাটি করে তখন এখানে পোলেন গুলা লেগে যায় এবং লেগে গেলে এরকম দেখো পুরা পাটা এরকম হলুদ হয়ে গেছে এখানে সব পোলেন গুলা লেগে 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 ভরে আসে এটা আসলে কিছু না ফুল থেকে চিরনি দিয়ে আশ্রায় যেমন করে পোলেন গুলা নিয়ে আসে এই লেগটা দিয়ে দিয়ে ওরা পোলেন গুলা নিয়ে চলে আসে পায়ের মধ্যে পায়ের মধ্যে যখন এই চলে আসে তখন এই মুখ দিয়ে মুখ দিয়ে এগুলো সব সরাই সরাই আস্তে আস্তে করে এগুলো গোল গোল করবে একদম বলের মতো বানায় ফেলে অনেক ইন্টারনেটে দেখে তোমরা তো ছবি আসে কিভাবে তারা পোলেন কালেকশন করে একটা ছোট্ট বলের মতো করে বলের মতো করে এই যে পোলেন বাস্কেট এটার মধ্যে ঝুড়ির মধ্যে ভরে নিয়ে আসে তারা আর এছাড়াও এদের পায়ে এক রকমের ক্লিনজিং ওই যে হেভি ওয়াক স্পিনচার বলে একটা স্ট্রাকচার থাকে যেটা ওই এরা তো এদের চাকের মধ্যে যখন আসে তখন ওদের গায়ে কিন্তু মোম টোম লেগে যায় এগুলা ক্লিনস করার জন্য পিন পিনচার থাকে একরকম এটা দিয়ে ওরা এই ওয়াক্সটাকে পরিষ্কার করে ক্লিনস করে এই স্ট্রাকচার গুলা সাধারণত হাইন লেগে থাকে এই রকমের লেগ গুলাকে আমরা বলবো কর্বিকুলেট বা পোলেন ক্যারিং টাইপ লেগ এটা হাইমেনোপ্টারা অর্ডারের সাধারণত হানিবিতে আমরা এটা খুব বেশি বেশি ভালো দেখতে পাই ঠিক আছে আর কি বল ম্যাম পলিনেশনে কাজ করে না ওরা তো খায় ওদের বাচ্চাদের জন্য খাবার এটা ওরা এগুলা ওরা কি আমাদের পলিনেশন করার জন্য এ কাজ করে ওরা নিজেও জানে না আমাদের কি উপকার করে আমাদের পলিনেশন হয়ে যায় অটোমেটিক হাঁটাহাটি করে তখন পলিনেশন হয় ওরা নিয়ে আসে এটা ওদের খাবারের জন্য ওয়ার্কার হানি বি এটা গিয়ে মাঠ মাঠ থেকে পোলেন নিয়ে আসে বিভিন্ন ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে পোলেন নিয়ে আসে ওদের খাবারের জন্য ওদের বাচ্চাকে নার্সিং করতে হলে এই খাবারটা দরকার পোলেনও নিয়ে আসে আবার মুখ দিয়ে কিন্তু নেকটরও নিয়ে আসে মধু নিয়ে আসে মধু তো যেটা মধুটা তো ওরা তৈরি করে এনজাইম সিক্রেশন এনজাইম দিয়ে মুখের ভেতরে করে নেকটর ফুলের নেকটর নিয়ে আসে রস যেটা যেটাকে নেকটর বলি সেটা নিয়ে আসে আর পায়ে করে নিয়ে আসে হলো পোলেন এই পোলেন গুলা ওদের বাচ্চাদেরকে খাওয়ায় খাওয়ালে তখন বাচ্চাগুলা বড় হয় বা ওর আরো যারা সবাই তো আর ওয়ার্কার না আরো তো আসে ড্রোন আসে কুইন আসে তাদের তো খাবার লাগে এগুলো হলো খাবার এই খাবারটা ওরা নিয়ে ওরা নিয়ে চলে আসবে চাকে আসলে চাকের আরো অন্যরা যারা আছে অন্য যারা সবসময় কালেকশন করে না যারা আরো ক্লিনিং এর কাজ করে ওয়ার্কারি তারা ওখান থেকে ওই বাস্কেটটা বাস্কেট থেকে পোলেনের বলটাকে বের করে ও জায়গা মতো নিয়ে যে আবার হানিকমের মৌচাকের ভেতরে জায়গা আছে সেখানে জমায় রাখে বা বাচ্চাদের খাবার দেয় 
অন্যরা খাবার দেয় এদের কাজের সব ধরন ভাগ করা ভাগ করা হ্যাঁ এরা পোলেনটাকে নিয়ে আসে পলিনেশন করায় না ওই ও যখন হাঁটাহাটি করে তখন ওই ফুল থেকে আর এক ফুলের রেণু তো আর একটাতে লেগে যায় সবগুলো তো আর ওর মধ্যে আসে না সেটা হলো ওদের অজান্তেই হয় আর ওরা মেইনলি কালেকশন করে ওটা ওদের নিজের জন্য ঠিক আছে আচ্ছা আর এই যে নেকটরটা কালেকশন করে মুখে করে নিয়ে আসে না এই এটা কিন্তু ওদের মুখের ভেতরে এনজাইম সিক্রেশন করে করে ওটাকে নেকটর থেকে ওটাকে হানিতে কনভার্ট করে করে হানি যখন হয়ে যায় তখন ওইটাকে উগড়ায় দিয়ে ওরা চাকের ভিতরে নিয়ে যে উগড়ায় দেয় দিলে মানে বমি করে দেয় আর কি বমিট করে উল্টায় দিয়ে ও জমা করে রাখে ওটা ওটাই হলো মধু হ্যাঁ ওরা কিন্তু নেকটরটাকে ওরা সব খায় না হ্যাঁ ওরা খালি কাজ ওরা পোলেন টোলেন এগুলো খায় নর্মালি নেকটর কালেকশন করে নিয়ে চাকে চলে আসে এসে ওই চাকে এসে আর একটা ওয়ার্ক আর একটা হামিকে ও মুখের মধ্যে এটা ঢেলে দেয় তখন সে নিয়ে যে চাকের ভেতরে হ্যাঁ মৌ চাকের ভেতরে যেখানে স্টোর করার সেখানে স্টোর করে রাখে নর্মালি স্টোর করে রাখে যখন খাবার পর্যাপ্ত থাকে না তখন তারা ওইগুলা খায় কিন্তু আমরা করি কি ওরা জমায় রাখে ওরা যখনই জমানো ভরে যায় তখন আমরা ওকে কেটে নিয়ে চলে আসি ওদের খাবারটা আর দেই না পায়ের মধ্যে প্রলেগ অ্যাবডোমিনে যে লেগ গুলা থাকে ওগুলাকে আমরা প্রলেগ বলবো ওগুলো আমরা এখন তোমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট মাস্টার্স করলে তখন তোমরা আরো ডিটেলস জানতে পারবা ওগুলো আমরা এখন পড়াবো না হ্যাঁ জি ম্যাম ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে তাহলে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা আছে বুঝতে আমি যা যা পড়াইলাম না ম্যাম ক্লাস ইনসেক্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স পড়িয়েছি ক্লাস ফাইলাম আর্থোপোডার মধ্যে ইনসেক্টের অবস্থান কি সেটা আমরা জানিয়েছি তারপরে ক্লাসিফিকেশন অফ ক্লাস ইনসেক্টা বা হেক্সাপোডা এটা পড়িয়েছি তাই না তারপরে আমরা অ্যারাকনিডা অর্ডার অ্যারাকনিডার আমরা কি বলে ক্লাস অ্যারাকনিডার আমরা ক্যারেক্টার পড়িয়েছি এবং তাদের ক্লাসিফিকেশন বলেছি তাই না এগুলো করেছি এরপরে অ্যান্টেনা অ্যান্টেনা কি অ্যান্টেনার কি ফাংশান অ্যান্টেনার কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে সেগমেন্টগুলো কি কি পার্টসগুলো কি কি এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনসেক্ট অ্যান্টেনা উইথ এক্সাম্পল তারপরে লেগ লেগস এর কি অ্যাপেন্ডিস লেগস এর কি পার্টসগুলো আছে এবং তার বিভিন্ন রকমের কি কি লেগস ইনসেক্ট আমরা দেখতে পাই এবং লেগের ফাংশন অ্যান্টেনার অ্যান্টেনারও ফাংশন আছে তাই না আমরা অ্যান্টেনা কি কাজে আমরা বলেছি তো এগুলাই তোমাদের করিয়েছি তাহলে ঠিক আছে আমাদের আজকে এখানেই থাকুক